Muy buena gente, aquí estamos en Pro 17. Si leéis lo de arriba veréis que han metido nuevas cosas. Hoy es día 30, hoy metían cosas, estaba esperando a ver qué metían. Y si leéis el segundo, llega la leyenda del Barcelona y Liverpool. Ojo, ojo. Hay que pillarse un jugador, eh, ya. Quiero a Kuman, tío. Quiero a Kuman para romper redes. <risa> Madre mía, eso era yo pequeño, no se me olvida en la vida, tío. Es como ver Oliver y Benji en la realidad. <risa> la verdad que ahora que están buscando entrenador, para mí sería el mejor. Hola. LM. ¿Qué coño es esto? Miembros originales de la Liga Master regresan como directores técnicos en el modo My Club. A continuación puedes ver los directores técnicos y sus formaciones. <coughs> ¿Qué coño son eso? No sé ni quién coño son, tío. Me suena solo el Kelsen ese, pero ni los demás no sé ni quién coño son. Esto que son como liguillas o algo y te dan un jugador, es que no lo entiendo mucho. <coughs> no ha habido cambios. Uy. Que mañana me dan fichas de esas raras. Estrellita, digamos. Hostia, Maradona, Kuman, Ronald, Rivaldo, Ronaldinho. Y lo te digo, ni idea ni quién son. Consigue de estrella por solo. Maradona, tío. <risa> Maradona, Ronaldo y Kuman. Bueno, rival de Ronaldinho también. Eso no es todo. Esta temporada es la oportunidad de fichar a 33 leyendas del Fútbol Club Barcelona y del Liverpool. Ponen a través de Castolo. Director. Delante. Delante. Vale, esto estará aquí, ¿no? Me presentaste estrella. Hostia, qué putada, tío. Sí, pero mira el porcentaje, ¿sabes? Joder de puta, tío. Madre mía. Para que vengan los del Pai to Win. Bueno, puedo, puedo fichar uno. Total. Juego un par de partidos. El primero si lo gano. <coughs> A ver quién tengo por aquí. Voy a por oro. Puedo ganar, eh. Voy a tener rojo con tarjeta. Este buen fichaje, eh. Mira cómo. Este también. Nivel 1. El 1 los dos. O sea. Con 30 esto tiene que ser una máquina de volar. Este es muy bueno, eh, de la verdad. Qué reguiño. Tiene ni puta idea que se ve que es el. Con el. El Volusia. Dicen que es una estrella, no sé. Yo también. Primero jugar. Es más malo, pero mira cómo corre, ¿sabes? Este también corre como la... Ahora corre... 
es que es nivel 28, ¿sabes? El más fuerte, ¿eh? Estrella. O sea, si ya gano estos dos partidos, creo, me ascienden ya... No sé qué, cómo no era. Clase mundial o algo así. Galácticos, lobo, venía ahí. Ya estaba, creo que era el más chungo. <coughs> es que mira la peña que me trae la peña. Yo solo tengo a Bardi y Ronaldo, tío. A Luis Vidal es que ni lo contaría, a ver. Y Ronaldo, todo lo demás, los Neymar, Tragler, la Eco, Casemiro, Uf, madre mía, tío, esta pelota. Y una de suerte, porque madre mía, ¿eh? yo nunca me casi nunca que compro algún fichaje, tío. Casi nunca toca. Me salió el Bardi y el Ronaldo seguido y ya no me han salido más. Quiero saludar y dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo de comienzo. Dentro de muy poco. atacar. Se van a enfrentar el Liverpool y el Fútbol Club. Jodido Neymar, tío, este me da miedo. Ustedes en la retransmisión Carlos Martínez y junto a mí el experto deportivo Maldini. Hola Carlos, siempre es un placer acompañarte el ¿Qué hace? Esto está viendo, tío, el inútil. Ya me empezamos con la inútil y El esférico vuelve a la vida. El portero la manda lejos. Es que no me dan tiempo ni a reaccionar, tío, a los muñecos, tío. Son tan buenos, tío, es imposible. Supera la defensa y avanza. Si es que no se puede, tío. Cuatro tíos contra un pavo y aún así me gana, ¿sabes? Ya tenemos el primer gol. Tío. Está muy cheta. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Un equipo no puede dar esta imagen, hombre. No puedes conceder ocasiones tan claras a tu rival. Como no hagan algo, lo pierden seguro. Podría ser que dieran la sorpresa, pero aún quedan muchos minutos por delante. Optan por retrasar esa pelota. Yo hace como el otro día, jugar al guarrete, porque si no. No hay manera de ganar a esta gente, tío. Tío. Pero no tengo el equipo entero de bueno. Que no salgo ni del medio campo. La estaba completamente descolocada. Nadie vio al jugador sin marca en el medio del área. Han encajado otro gol demasiado pronto. Eh, y no falta. Es falta y el árbitro concede un tiro libre. Es raro, eh. Normalmente no las pita. El árbitro decide no sancionarlo con cartulina. Lo podría haber hecho perfectamente. Está jodido remontar esto, ¿ves? Alessandro. Cambia el juego hacia Cristiano Ronaldo. Veloz como el rayo. Madre mía, tío. una buena oportunidad y fíjate que había gente en el área tirar centros o sea, a saco otra no cosa no puedo hacer si me deja claro lo he visto lo he visto cambia a Ronaldo el y corre más bueno el hombre del tiempo dijo que iba a llover y llueve balón raso al hueco Es imposible. Han vuelto a marcar. Empieza a ser costumbre. Llegan como quieren, en tío. Un claro momento de inspiración. Pidió el pase al milímetro. ¿eh? El control fue perfecto y la definición del libro. El resultado es de 3-0. Pillarlo a esto. Han 
desperdiciado un buen contraataque. Joel Campbell. Cristiano Ronaldo. Madre mía, solo pasa del medio del campo y ya está una proeza, eh. Intenta superar la defensa por bajo. Conseguirá recibir ese balón. Rafael Barán está examinando las opciones. A controla Neymar. Consigue salir. Neymar. La mete Madre mía, Juan, como los ángeles, macho. <ríe> que pa flipar, tío, no me dejan ni oler la pelota. Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor, hombre. El, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. Casi vuelve a marcar de nuevo. Sube desgraciado. Es un jugador con un talento especial, hombre. <ríe> Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Casemiro consigue esa falta. Mustafi. A ver quién aparece para recibirla. Tony Cross la desliza a través de la defensa. Es mal que he puesto este que corre, que si no. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Va por el gol! ¡Ha golpeado libre de marca! No me le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Como no me tire, es que ni la vuelo. Bueno, ha sido un jugador es que posible, merece la pena. Tío, ver, ¿eh? con esto es tanto talento en el fútbol moderno. Sobre Rafael Barán golpea hacia atrás en busca del portero. <coughs> Pelotazo en largo. Busca una fisura en la línea defensiva. Casemiro. Balón largo a la banda. Saque lateral. La pone desde lejos. Así si en la segunda se cansan un poco, tío. Me dejan jugar un poco, porque no vea. Pasó la línea. Le han leído las intenciones. Sus compañeros no van a estar muy contentos con él. Que tío, no me dejan ni tocar la pelota, tío, mi reacción. Estaba justo de frente a la portería. Justo delante de la portería y la falla. Mal jugado en mi opinión, eh. Márcala. <coughs> Puedo ponerle un trazo ofensivo, pero es que entonces me va a meter alguno más, seguro, vamos. ¿no? Vaya golazo de Ronaldo. Genialidad de Cristiano Ronaldo. En una sola vez que lo dejan respirar. Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver qué son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. Arranca ya el segundo tiempo. Estoy pensando a ver si me deja llegar un poco al área y meto al largo que sepa rematar. Ya pues intentar rematar, si no, si no va a ser difícil. Ojo, tampoco puede permitirse el lujo de hacer otra cosa. También es verdad. Para desesperar. Vaya golazo. Para que lo remonto. Gol. Lo peor es cosas han visto. El gol llega nada más empezar el segundo tiempo. La diferencia se reduce a un gol. Es que tiene un equipazo de Dios. Y, y solo necesitan un gol más, un gol más, nada más, para igualar el partido. Solo. Busca a los hombres de delante. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Hay que jugar con esto a la inglesa, tirar para arriba y que lleguen los balones, si no. Y por tanto falta. 
El árbitro ya le ha tomado la matrícula. Raro es que no se la sacara. Ha regalado una falta. Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro además. El Barcelona cuenta con dos hombres amonestados. Están apostando claramente por abrir el juego. Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del campo. Así logras descolocarla, creas espacios, eso es muy importante. Viene taparse de la defensa. Parece que sí, que hay contacto. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito. Algo que los espectadores... Desde luego agradecemos. Que madre mía, salir del, del campo es infierno. Jugar por la izquierda. <coughs> Bardi. Perfecta esa entrada. Le han hecho falta. Alessandro se coloca junto al balón. Va a buscar el envío al área. La defensa se las está apañando muy bien. Siempre es bueno que un delantero baje y realice labores defensivas. El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo y yo creo que cada vez veremos más jugadores así. Tony Cross acaba de estrenarse como goleador en el partido. Abre el campo. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Juan Liverpool probablemente espera que le llevan centros del rival Viendo la fiesta que han montado en el medio Es el Bali. típico caso de autobús sí, Y con el problema con la defensa en masa Es que no puedes cubrir todo el campo Es algo que puedes hacer en los últimos minutos Dejar que el adversario se estrelle contra un muro Pero para mí no es aconsejable como estrategia defensiva prolongada Mucho tiempo Buena entrada con determinación Tenía ahí el pase Faltaba el otro y tenía ahí al negro Chutas, Han atajado el peligro. Carlos Carbonero. Encuentra bien a Alessandro. Voy a sacar al largo. Así si lo tengo. La ronda, ahí, ahí, ahí. De uno dirá, estás loco, ya verás, ya verás. <ríe> Jodido largo. Carlos Carbonero lo recupera. Buen balón al área. Larson vuelca el juego a la banda derecha. Se lanza al ataque. Ay, tío, no le ni una. Dirigido de maravilla. <ríe> Tiene que ser tarjeta. Lo raro es que no la metan faltas. Este siempre el me la suele meter. Colchón de dos goles de diferencia. Es un auténtico depredador del área. El delantero ha demostrado una cosa importante: los reflejos. Qué importantes son los reflejos para un delantero. Ha conseguido reaccionar con la largo. Y ha Estás tú ya. Mira, lo ha llegado. ¿eh? Comete falta. Malo es eso, que este que hay que subirlo porque por pues nada que lo rozan es papel, el tío. Va al suelo. Intenta superar la defensa por bajo. Eleva el balón con gran clase. Alessandro. 
quiere jugarla rápido hacia adelante. Una entrada dura. Limpia. Esto huele a contraataque. Barbie la pone. Hola, tío, largo, cabrón. Gran ocasión perdida. No me lo puede perder de fallar ocasiones así, ¿eh? aún están en clara desventaja en el marcador mucha suerte voy a tener que tener ¿eh? para pa empatar esto por lo menos ¡Qué buen control! Es que no, con la que la roja la antiguo, que un papel en la ¿eh? y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr ¿qué hace? los atacantes tenían varias opciones pero él se ha ocupado de anularlas todas Neymar Tony Cross Tiene que probar algo distinto para llegar arriba Alessandro Que vino, vio y venció Entró Han sacado esta falta Que puede ser la última ocasión del partido Disparo lejano pero sin precisión Necesito más equipo para ganar a esta gente Porque es que con este es imposible tío con Ronaldo y Bardi no con una mierda. Qué bien la ha peleado. Se ha quedado con la pelota. La rondo. La tiene. Falta. No. Y de esta acaba. manera concluye el partido de hoy. Se consuma la derrota. Y sin duda, los jugadores se sentirán muy decepcionados. Han tenido oportunidades para hacerse con el partido, pero hoy la suerte no ha estado de su lado. Se han llevado un correctivo duro en el partido de hoy. Estoy seguro que no van a estar nada contentos con su fútbol. Está todo el cabrón. <coughs> Madre mía, tío. Me tengo diez mil. Que se espere el bardi y el otro. <coughs> Saco a los malos a un mini torneillo. Y a ver si le podemos pagar. Delantero, tío. No, tío. Yo no quiero fuerza este despedido. Hostia, al menos este ya Pues ya salgo
Bueno. <coughs> no, mira a ver si han metido algo aquí. que dan bastante pasta Cobal white, blue, cobal blue. No caigo, ¿qué equipo es este? No sé, el español. <coughs> saludar y dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo de comienzo, dentro de muy poco. Les habla Carlos Martínez y acompañándome siempre al pie del cañón está Julio Maldonado Maldini. Hola Carlos, un placer aquí estar contigo. Julio, sé que resulta difícil de cantar. Vaya, ves, parezco yo el con, contra el que estaba jugando antes, ¿sabes? Pone a su equipo por delante. Era imposible fallar un centro tan bueno. Un cabezazo sensacional, ¿eh? ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para adentro. Inauguran el marcador en los instantes iniciales. está mostrando opta por jugarla más allá del centro del campo Paulín ha cometido una falta muy clara qué buen control la cuelga muy el largo Lars Bender intenta la volea pero no tiene suerte una capacidad de improvisación, ¿eh? Ha colocado el cuerpo perfectamente y se ha sacado un tremendo disparo. Llama la atención que el nuevo fichaje no haya entrado en la convocatoria. La verdad es que estoy sorprendido con la decisión de... Sí, es verdad, convocar. lo tengo que meter, tío. Después del esfuerzo un poco. realizado para ficharlo, lo normal sería que lo pusieran a jugar. Solo... ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gol, gol, 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 gol! Y en muy poco tiempo se han puesto con una ventaja de dos goles. Cabezazo de gran calidad a un centro medido. Así es como se remata de cabeza, ¿eh? con convencimiento pero con calma. Perfecto, sin llenarte de valor. Magnífico. A lo Messi. Se colocan dos arriba. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Es falta y el árbitro concede un tiro libre. Perfecta esa entrada. Eso es saque lateral. Gran trayazo. Habría sido un gol espectacular. <coughs> Ha sido una gran jugada que finaliza con otra ocasión perdida. Lo ha hecho todo bien, todo, excepto la definición. Es obvio que están intentando abrir el juego. Los jugadores que ocupan el centro están intentando dejar a uno o dos defensas fuera de sitio cayendo hacia las bandas. Por eso no paran de moverse. En efecto, claro, en efecto. Claramente están tratando de arrastrar al rival hacia los flancos. Así que el centro se queda vendido. Habrá que ver si el contrario muerde el anzuelo. ¿no? Como pase de la muerte, chuta como un moña. ¿Dónde vas, tío? Vaya, casi saca petróleo de ese fallo. Todos a 
sabemos de lo que es capaz. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. Eso es saque lateral. La centra. ¿Qué pasas, tío? Esa parcela del campo y sin muchas ideas para saber salir de ella. ¡Qué pase! A ver qué tal la culminación. A largo, eso es para ti. Ya ves, se dio largo. Una diferencia de tres goles. Se antoja insalvable. Vidió el pase al milímetro, ¿eh? el control fue perfecto y la definición de libro. La copia de Libra. El partido prosigue con el marcador de 3-0. La ha dirigido de maravilla. Lars Bender. La juega en largo. Tiene que ser tarjeta. Se libra pero sin calidad. <risa> Realiza una incursión por la derecha. Jorge Molina. Aunque para chutarnos mal y, dicen, y dando cabezazos es bastante bueno también rematando. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? La ronda. Ha ido entre los tres palos. Esta jugada, esta jugada define lo que es un contragolpe perfecto. Mereció ser gol sin duda. Y no le ha faltado mucho. Es una pesadilla para cualquier defensa. Largo. Es una pesadilla, ¿eh? Por no sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. Balón largo del portero. Juega hacia la banda derecha. Portillo Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Esta es buena Hola tío como puede. Yagielka Pelotazo en largo hacia adelante En largo Y eso va a parar justo al medio Pone en largo. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. <risa> pues listo. Jorge Molina avanza hacia el punto de penalti. Golpea hacia atrás en busca del portero. Final de la primera mitad. A algunos se les ve cansados. Les va a venir bien el descanso. Con 3 a 0, el partido parece sentenciado, pero nunca se sabe. Vamos con el segundo tiempo. A ver quién aparece para recibirla. Sale de la presión. La jugada que se está marcando por la derecha promete. A lo piqué. Ya ves, a lo piqué. Consigue salir. Y utiliza. Uy, la el palo, tío. Tío, la ocasión se pierde en el Eres muy largo, cabrón. <ríe> es tan largo que, que tira reto y le da el palo. Ya ves. Primer córner del partido. Entra volando en plancha. Si se llega a cortar las uñas esta mañana, no la desvía. Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora. Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver, ¿eh? Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. ¡Va a disparar! ¡Ha puesto a prueba al portero! Cuando veo jugadas así se me ponen los pelos como escarpias, ¿eh? Mereció gol, la verdad. 
y vuelve a marcar de nuevo. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Hola, tío. Salta con potencia. El remate sale desviado. Hombre, se buscó bien la posición. Eso que eh, solo, el pavo pero ese, pero es defensa, no claro. Realmente eso no tiene nada que ver. Que Toma las estadísticas que el, que es oro sí, o plata lo que, es que sea. El centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda. Bueno, tampoco es cuestión de dejarle tan claro a tu adversario que le tienes pánico. Porque si les funciona, bienvenido sea. Aunque te digo una cosa, lo dudo. ¿eh? A Orbín. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Se lanza con todo y la corta bien. La rondo. Va a irse hoy calentito a casa, que se dice. Ahora que ha marcado la defensa de Ah, vale, que ese es el nuevo de delantero. Es este, un caso no, típico de marca, luego existe. Poco podían hacer tras ese centro. Y juega en largo. La envía al área. La rondo, que ya se ha hecho notar en el encuentro. Madre mía, llega a pasar eso. Largo buscando amplitud. Vuelca hacia la derecha. Están poniendo duros, eh. La pone rasa. Largo, tío, largo. Esas no se perdonan. Ah, tío. Estaba justo de frente a la portería. Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor, hombre. El, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. Se pobre. A Orvin. La hacen. Un pase realmente fuerte hacia arriba. La hacen y la deshacen. La parida, ¿no? Lars <ríe> Bender. La pone desde lejos. Tontos, ¿eh? Se están poniendo las pilas. La control hacen. Eh, mira, defensas que os pasa, tío. Están mirando las palometas, macho. La defensa. Es fácil ver a dónde iba a parar esa jugada si no la interrumpen. Yo creo que el control es lo que le juega la mala pasada. Equipo más malo, Dios. La cuelga rápido. Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? Un centro que va directo al área. El jodido largo, que no falla. Puto la movilidad. Y como esperaba. De Foki, vamos. Estado concentrados, implacables y letales. A ver si, a ver si sube ya, porque no hace falta velocidad de este poco. De gran calidad. Qué brutal ejecución, Mira, eh, qué golazo, qué espectáculo. El mejor fichaje que tengo, no creo yo, de mal. El campo en cuanto el árbitro autorice el relevo. Bueno, el ritmo que no roba bien, no, no malo llamar, robando. Ha tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. Un jugador bastante el medio, partido, ¿sabes? Me mata, salto. Control. Tiene todo casi. Solo, solo correr y que no sea un papel cuando le entre. La rondo. Ahí va por todas las cuadras eso, eh. Con esas opciones que un disparo desde ahí, pero no ha hecho mal intentarlo. Ha estado a punto de volver a mojar. No cabe duda que el equipo se construye a su alrededor, eh. De hecho, me atrevería a decir que el equipo son él y diez más. Pareció falta y el árbitro la señala. ¿Cómo iba eso? Hostia, no me acuerdo de cambiar el portero. O sí. Creo que no. Tiene espacio para tirar a puerta. Buenísimo. En no contra de las nuestras ¿Qué haces, tío? Qué, qué rabia, tío La deja pasar, inútil Te va a pasar lo mismo Parece que sí Que hay contacto 
Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. Vamos a ir dos. Me falta peña, tío. ¿Dónde estés, cabrones? Damián Suárez. Buen balón al área. Al árbitro también le ha parecido falta. Bueno, por, por primera victoria creo que son 3.000 pepinos ya. Y juegan con mucha autoridad. Si bueno, siguen lo que te dé la partida será esta será un será favorito. Un... Suerte, no Barcelona ha jugado bien con la defensa adelantada. Muy importante <coughs> adelantar la defensa, ser valiente. Han contenido bien a los delanteros. Pero a lo mejor puedo pagar la bardilla. Y ya. por eso han ganado y no han recibido goles. Han ganado Antes porque era mejor mi equipo. Quisiera así, dar también claro. las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios. Bueno, que más o menos estaría igual agua ahora, eh. Es el nivel de, de mi equipo malo. Son cuatro partidos. Jugaré dos. Lo menos que hay que renovar a Bardi, sí o sí. En defensa me da un poco igual porque tengo alguno que no puedo rehusar. Si me dan para fichar o algo, por lo menos. No es que puedo sacar unos brillos. <risa> Hombre, como no va a ser jugador del partido, así que es el mejor que había. Que los laterales de delanteros también, déjate que son balas, eh. Este ya subió. Nivel 2. Mira, este cuando suba va a ser una chetada, eh. Lua, lua, lua. A ver qué se ha subido este. Recuperación de balón. Va bien. Este está en ataque. Sí, da, buah. Sí, da, ahora. Dios. 3.500. Hostia, tío. No me llega para pagar los dos. Aunque si me sale uno bueno que venda de aquí, puede ser. Madre mía, tío, eso lo hacen que llamarme jugadores, tío, para que les pague, cabrones. Que ya a partir de aquí tienes que tener mínimo 5.000 de reserva. El Palermo. Bueno, 640, que con esto no pago ni... Espero que no se vayan los jugadores un rato sin pagarles. No sé cuánto puedes estar sin pagarles. No me la quiero jugar tampoco. Que para uno bueno que tengo, tengo dos y si me quitan uno ya me joden. Vale, el torneo este y supongo que ya podré pagar. Porque después del Bardi suele Ronaldo, que si ahí está la historia. Los dos ya son. Bueno, el Bardi son dos mil y pico. Los dos ya son casi cuatro mil. Bienvenidos a este encuentro en el Saitama. Sería bien que pudiera vender jugadores, porque vendo Ronaldo, la peña se mataría y me compro ahí un montón de jugadores, tío. Porque realmente para que para no vale la pena. Ustedes en la retransmisión Carlos Martínez y junto a mí Guardia un experto deportivo Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos, y un saludo a todos los espectadores. Bueno, Julio, ¿a quién destacarías como el hombre del partido? Phil Jagielka, es una defensa consumada y compensa con creces su relativamente modesto 1,83. Sí, no es muy alto, es verdad, pero lee bien la pelota, va bien de cabeza y es un muy buen central. Sí, sí, yo también me quedaría con él. Ya solo queda ver no si mienta, Maldini. brillar o no. No engañes a la gente, no engañéis a mi padre. Es el... <risa> el... No se llama el duro. Pelotazo en largo hacia adelante. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Ah, lo sabía. Intenta colar ese balón. 
Esto ya... Parece que está igual ahí yo, eh. Hostia, se lo estoy con defensa, tío. Sube, sube. Vale. Progresa por la banda derecha. Ya están en el ataque. Me gusta el ultra defensa. ofensivo eso. Gran salto, pero no ha podido dirigir el cabezazo. El Palermo ha mostrado bastantes carencias en la banda, eh. Y además los centrales tampoco han estado nada bien. Se han librado una buena, me parece. Así que estaría igualado más o menos, eh. Me gusta su estilo, da la impresión de que. Tiene... ¡Golazo! Y si fallas eso siendo plata, tío, ya es que te despido, pavo. Mucha gente se queja de la pelota reglamentaria que se utiliza hoy en día por lo impredecible de su trayectoria, es verdad, ¿eh? pero parece que él sabía perfectamente dónde dirigir el disparo. ¿Qué dominio del esférico? Bueno, la ronda creo que también es plata, es que no me acuerdo. No se puede empezar mejor. Recibe el balón. Pasa la muerte. Hola, tío, hijo puta. Se la dejo. El envío no ha sido ¿no? para enmarcar. Primer córner del partido. Pues yo le da a pasar, no chuta. Jodido largo, es que se la amo, eh. Llega a todas del tío. <risa> Porque claro, esto no tiene tanta fuerza como cuando juegas contra los pros del juego que llevan eso toda la vida ahí de el juego. Pero es que tenía tantos defensas encima que era prácticamente. Pues que te rozan, te tiran al suelo. Que era el Vendel. Vendel ese es bueno, lo malo es que no corre el tío. Pero para este paso, al final, para el defender tiro. el centro del campo va bien, porque roba bastante bien las pelotas. Uno de los que mejor tengo para robar pelotas, la verdad. Solo por el con los malos, porque bueno, necesito velocidad para que lleguen los balones arriba y. Mira, tío, ¿cómo ha fallado eso de tacón? Eh? No me ha dado. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero no aprovecha muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada, además. Ha He hecho ahí algo raro. El Bender, tío, Bender. Cuando quiere eres bueno, cabrón. Le pega el balón. Vaya bolazo. Ha <risa> estrenado, tío. Creo que es el primero que mete este. Golazo ya, ¿eh? o Sergi Roberto. Es un auténtico depredador del área. La pelota ha salido rechazada y ahí lo veis. El delantero ha recibido. Un segundo, a ver si puedo sacar. No, creo que no lo he puesto. Ahora deben remontar dos. Nivel 30 ni nada, son dos. Tiene el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja. <coughs> que dejarlo bueno, pues sí. Se pone la cosa complicada. Lars Bender. Cambio de orientación. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Calidad de equipo más o menos. Ahora es cuando te, él te puede ganar y tú a él. Lo que claro, si juegas bien, lo pues, vas a palicear. ¿no? Fuera, fuera. El centro salió desviado por la defensa. A ver cómo plantean la jugada. Algo. La defensa es que no me pones al largo. Lejos esta, vez. esta sí, esta sí, largo. El palo. Ha sido largo. Estas no son muy buenas. Cuidado con la cabeza. A ver quién aparece para recibirla. Corre con el balón por la derecha. Veamos lo que hace con él. Busca destino. La ha dirigido de maravilla. La pone el pase se ha hecho un cabrón. rematador. Pase a la banda izquierda. Buenísima. Hola, tío. Si toca balón, no me jodas. Quiero ver yo la repe. Hay jugadores que no se dan cuenta del lío en que puede ser. ¿Dónde ves tú la falta? No había ninguna necesidad. Claro que no, si es que no era falta. Tío, me da una rabia, tío, cuando se inventan las faltas, tío. ¿Por qué estás.? ¡Qué volea! Uf. 
El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? Está hecho un mago del balón. Golpea el balón. Uf. Una muy buena parada. Ah, dos pasos más, yo creo que se la comía. ¿eh? Increíble, parecía un gol cantado. Ha estado a punto de volver a mojar. Gol. Oh, oh, oh. Joder, tío, pues sí que tiene calidad este. Gualba. ¿eh? Insalvable. <coughs> Una definición de crack. Así. Pues bueno, tío, que ahora encima tienen la calidad. Luego ya el cuerpo a cuerpo lo vamos subiendo Madre poco a poco y más velocidad. Intenta superar la defensa por bajo. Claro, tiene velocidad para los malos, pero como te cruza alguno bueno, te pilla en un momento. Lars Bender decide jugar por la izquierda. Si ya el Bardi al Ronaldo me los pillan, esos son los que más corren que tengo. Retrasan el balón y vuelven a empezar. No. Hay claro contacto. Hostia. Y por tanto, Roja. Falta. Ah, no, que este era. Vale. Menos mal que no era el Balúa, que tenía una amarilla ya. El Barcelona cuenta con dos hombres amonestados. Tú solo. Pelotazo en largo. Voy a parar de tirarme ya tanto, porque como me metan otra roja ya me joden. Por alto. ¿Qué hace? <risa> Hostia, cómo me queda con él. Pedrick Suárez. Y sigue avanzando. Parece que sí que hay contacto. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. Uf. Pero para dos. Le ha faltado precisión, pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí. Se le va buscando el remate. Pff, vaya golazo. De su rival. El balón ha entrado. Con ¡Gol! patatas. Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol. Ha sido espectacular, ¿eh? Hoy han estado concentrados. Implacables y letales. Una fantástica definición nacida de una volea espectacular. Ese remate sentará a Cátedra. Fue ver la pelota, irá por ella y enganchar una magnífica volea para definir con una cara. Buena el pitido que señala el descanso del partido. ¿Qué a media parte? La ventaja es casi definitiva. Un auténtico recital de goles. Arranca ya el segundo tiempo. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. La pelota viaja hacia la banda. Pedrick Suárez. Estupenda la presión defensiva. Han acabado por forzar un error antes de que las cosas pudiesen ponérseles más feas de lo que estaban. Está Largo. causando estragos por la banda izquierda. Uf, pues ha llegado, ¿eh? <coughs> Jodido largo. Esta es tuya. Como puede, dentro medido, le he llegado otra vez. ¿eh? Hostia, el largo, tío. Puede. A ver si sube, tío. Velocidad, eso es saque lateral. Un pelín más de velocidad, yo creo que llegaría ya bien. El balón vuela, 
no creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Esto huele a contraataque. Tenían superioridad numérica, pero aún así no la han aprovechado. Eso es saque lateral. El Palermo parece querer defender el medio campo hasta con el cuarto árbitro. Si Opa, le dos, tío, como sí, no la meta ya. Supongo que la idea es ponerle coto a los balones aéreos. A largo. También tienen a muchos hombres haciendo la cobertura para los rechaces, lógicamente. Yo diría que se pasan un poquito, ¿eh? pero oye, allá ellos. Al menos está tirando para adentro, que ya salgo. Despeja como puede. Y llega a tiempo para despejar. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Va por el gol! Uf. Se va fuera por la derecha. Esta Deja estar el chute de calidad aquí y de ahí se la mete. Perfecto, mereció ser gol sin duda. Eh, no falta, ¿no? Vale, vale. Eso me da una rabia, tío. Que voy ganando, tío. No te pitan las faltas, tío. Esa, aunque vayas perdiendo también. Balón raso al hueco. Consigue salir. El Palermo consigue escapar de una situación peleaguda. Está bien jugado, chaval, eh. Perfecto, eh. La verdad, fantástico. Una gran entrada bajo muchísima presión. Me quito el sombrero, eh. Puede haber evitado que la banda. Es que sois papel, tío, sois papel. ¡Qué derroche físico está mostrando! No le gano la pelota a nadie, ni a los malos, tío. No hay duda de que a este hombre lo tienen en el punto de mira. Ahora que ha marcado, la defensa se pone frenética cada vez que amaga. Es un caso típico de marca luego existe. Sale de la presión. Lanza un tiro raso. Tío, pero como claro, chutas así, cabrón. Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar Tío, mucho vendes, mejor, hombre. Ya sabéis por qué no lo pongo. Es muy importante y no ha sido buena. <ríe> Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? Consigue evitar el centro. Y dispara. Ula. Alejado de la portería. Ualúa. Y no le ha faltado mucho. No cabe duda que el equipo se construye a su alrededor. ¿eh? De hecho, me atrevería a decir que el equipo son él y diez más. Buen balón al área. Busca una fisura en la línea defensiva. Ha sido corner, ¿no? Pff, madre mía, tío. Regalando corner ya y dos. Voy 4-0, tío. Que esto no lo va a remontar ni queriendo. Ese balón no va a llegar es que a le des, tío. Este ya no me gana. Y busca muy jugar pro. con la línea de ataque. Lars Bender. Que vino... Vio y venció. Una gran jugada por la izquierda. Sacarán petróleo de ahí. Entró colgado. Muy buena vender, tío. Menos mal. Culminó la jugada tal y como esperaba. De cinco o seis chutes que ha hecho no es el primero que llega. Bien. Y sigue el festival de goles. Aunque todos caen del mismo lado. Bueno, no me extrañaría una cosa, ¿eh? que la gente se llade, porque es que está el partido completamente. Mira, tengo dos. El Bender, este también es de él. Va a producirse una el Bender y el. O al menos eso el parece el desde aquí. Bueno, al ritmo que llevaba es el que. Bolusia, no un par de el Bolusia. Que termina el partido sentado en el Césped. Le quedaba ya muy poquito. Al de Rey, así el que el Rey, no sé qué. Bien en el partido, totalmente el bajo control. La pone desde lejos. 
La pone dentro del área. No Uf. ha podido convertir. Porque la ha tocado, lo creo que sí, ¿no? Eso iba dentro seguro. Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver, ¿eh? Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Nada, que nos falta. Habrá cuatro minutos. No va a pitar falta, no sé que me rompa las piernas. Lars Bender la pone a la banda. Nada es como darse de cabeza contra un muro. Está 6-0. Eso es saque lateral. Había mirado varias veces su reloj, pero que pita ya porque vaya humillación. El equipo ha mostrado el abanico de posibilidades que tiene para el juego. Dominan todos sus aspectos, cómodos vencedores. Hay días en los que no se puede atacar. Lua, Lua. Lua. Lua del partido. A ver si sube. Si sube, sube. Con los primeros lugares rápido. Balón parado, defensa, potencia de regate, control del balón. Control del cuerpo, esto es falta que suba. Control del cuerpo. En los jugadores casi tote uno. Todos caca. O sea, aún no me da ni para pagar a Bardi. Bueno, ya puedo ir sacándolo. A ver qué cuesta este. Dos mil cuatrocientos. Un partidillo más. Aunque ya mismo me toca renovar a Ronaldo también. Al nuevo para ir subiéndolo es que tiene que ser una bala luego. ¿eh? Mejor que llegue Ronaldo, que corre más. Aunque este es tan juvenil aún, no sea. Muy difícil no creo que sea. Bueno, juvenil chungo ahora. Porque es que también juvenil tiene tres niveles. Cada uno tiene tres niveles. Bienvenidos todos, estamos esperando el comienzo del espectáculo Algo que va a ocurrir muy pronto En cuanto se den por concluidas todas las formalidades Se van a enfrentar Fútbol Club Barcelona Y el Liverpool Les habla Carlos Martínez Y acompañándome siempre al pie del cañón Está Julio Maldonado Maldini Gracias por tus palabras Carlos Y hola a todo el mundo Venga, Julio, mojate. ¿Quién crees que será el jugador clave de este partido? Para mí va a ser Coutinho. Y atrás no veo a nadie. Los diferentes dotes de visión y pase le convierten en el, en el típico 10 brasileño. Y eso es Hola, mucho. tío. Este técnicamente es muy bueno. Y creo que va a ser un líder, además. Está claro que el equipo tiene sus esperanzas depositadas en él. Ya digo, yo, yo para centrar chuto mejor que chutando, ¿sabes? En el FIFA, por lo menos. 
La falta la chutaba y centrando a veces. Se chutaba centrando directo. Opta por jugar ahora. la más allá del centro del campo. Ah, me que eres una que bala y sí lo sabes. Golpea el balón. Y a centro de mierda. La defensa despeja ese centro. Casi los tengo en defensa, tío. Decía yo. <coughs> Venga, todos para arriba, hombre. Cristiano Ronaldo. Es que, es que papel, Ronaldo, la vez. Mete bien el pie y la roba. A ver quién aparece para recibirla. Matip. Un balón largo buscando amplitud. Can. Desliza a través de la defensa. Malos que sois, por Dios. Menos mal que el nuevo defensa está ahí. Es una bala. Se lanza con todo y la corta bien. Cristiano Ronaldo busca opciones por la izquierda. Cristiano Ronaldo. Y remata. Sin peligro para el portero. <coughs> Tenía la intención de robar la pelota y la defensa le ha hecho una manita con ese pase, ¿eh? pero aún así había que estar ahí, ojo, ¿eh? Y el saque va a parar a sus pies. Pelotazo en largo. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. Gran intento. Madre mía, tío. Puto rebote. Liverpool. Pues espérate que me eliminará y todo. Es imposible parar eso. No creo, la segunda parte ya se puso en casa. Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos. ¡Qué golazo! El Liverpool con un golito que le vendrá de lujo. Tío, al final tengo que sacar la ronda, tío. Ese pavo ahí no pinta nada. Bueno, espera un poco que acaba de empezar la segunda parte, lo meto. Winaldun. Alessandro. La pone arriba rápidamente. Joel Campbell. No me deja, eh, hijo de puta. La llana quiere jugarla rápido hacia adelante. Intenta superar la defensa por bajo. Milner no ha podido meter ese balón entre la defensa. Están todas, tío. Dio el pase que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. La llana. Qué bien la ha peleado. Mira qué malos que soy robando balones, por Dios. Y todo el pez de cojones. Comete esa infracción y regala una falta. Busca una fisura en la línea defensiva. A ver, mal que esté con el tío, pero los demás me muy inútil. El robo de balón y contragolpe. Va a chutar ya, tío. Han desperdiciado un buen contraataque. Simón Miñolet pone paz y después Gloria. Felipe Coutinho. Joel Campbell. 
coño, subir para arriba. Ronaldo, esa es tuya. Coño. Me daba, ¿eh? Creo que le ha dado. Primer corner del partido. Claro, ¿qué pasa hoy, tío? Cuando están así de tontos, tío, no voy a marcar porque es que no le sale de los cojones, tío. Puedes chutar bien, que es que. Tiene el día tonto. A largo, tío. Va a producirse una sustitución. O al menos eso parece desde aquí. Joel Camper tiene la mirada puesta en el área. La manda al Mario centro. Se va largo. <coughs> Buena entrada con determinación. Al Ronaldo. Cuelga el pase. Tío, si es que no me dejan ni chutar, tío. Puta. Es que chutar en el aire, no es que no. No van tanto en chutar, tío, es que no reacciona. Con esta primera mitad. Parecían encogidos y carentes de iniciativa, ¿eh? en especial arriba. No me sorprendería absolutamente nada ver algunos cambios. Que sí, por muchos no hay que hacer, ¿eh? Vamos a vivir si los hago va a ser a peor. Barcelona, no debe rasgarse las vestiduras, ¿eh? porque aún quedan 45 minutos. Ah, esta es la mía. Sabe de sobra una cosa, necesita reaccionar. Reaccionar, esa es la palabra, cuanto antes, además, ¿eh? para encargar las cosas. ¡Hola, tío! La manda lejos y no se Suerte está teniendo el pavo, macho. Están todas, ¿eh? La llana. Felipe Coutinho. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Eso es saque lateral. Joel Campbell la pone desde no, atrás. ofensivo subir top para arriba, coño. Vamos que no corre, tío. Hola Cristiano, tío, si es que no son no tan finos, tío. No, no ha podido convertir. No juegan bien, tío. Bueno, Marquez es un desastre, sí, pero no ha aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo, eh. Ha sido capaz de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada además. La intercepta. Están en todas, tío. Una buena jugada por la izquierda. No querrán que Joder, sea tío. en vano. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Es que tardáis mucho, tío. Es que son muy lentos, muy bien, tío. Qué banda derecha. ¿En qué acabará esto? Joel Campbell. No malos, tío. El Liverpool parece querer defender el medio campo hasta con el cuarto árbitro si le dejan. Sí, nada de sutilezas, eh. Supongo que la idea es ponerle coto a los balones aéreos. También tienen a muchos hombres haciendo la cobertura para los rechaces, lógicamente. Yo diría que se pasan un poquito, eh. Pero oye, allá ellos. La pone. Despeja como puede. Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. No mal, tío. No es mal, tío. 40 chutes, tío, para meter uno. Que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco. Es imparable. Ha demostrado una cosa, ¿eh? es un jugador muy difícil de parar. La defensa trató de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Si sigue así, de verdad, esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes. 
Vemos movimiento en el banquillo. Señal inequívoca de que va a producirse una sustitución. Cristiano Ronaldo va a irse hoy calentito a casa, que se dice. Bueno, es que es, que es lógico que tienen que haberlo frenado antes de marcar. Mejor una reacción tardía que nada, supongo. La controla Cristiano Ronaldo. Perfecta esa entrada. Posición correcta. Va directo al corazón de la Uf. área. Madre mía, largo. Pues ha sido mi salvación, ¿eh? Es que a ese centro no estás le cumpliendo. Ha faltado calidad. <risa> Va a ser realmente fuerte hacia arriba. La llana. Voy a cañete, te bueno. acabas de llevar. Centra. No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno. La rondo. Pueden tener una buena ocasión. Consigue salir. Golpea el tío. Podrían haber sacado un Me meten en el cuerpo y me lo echan para el muñeco y ya no hacen nada, tío. Se queda en tip, pero tío. Me lo zarandean y. Como son de papel. Ya me lo hace. ¿Qué es esto? Ah, este es centrocampista. Y con eso se culmina la remontada. En una sola vez que lo dejan respirar, le da el bonero, creo que se llama. Es mortal. Ha utilizado su fuerza y su potencia para evitar la entrada y preparar el disco a la puerta. Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. A mí me parece que esto es una actitud admirable, pero admirable. No se han venido abajo por los reveses anteriores y se colocan con ventaja con el merecimiento. Joder, tío. Tiene el día fino y el largo, ¿ves? Busca una buena jugada. Tiene un disparo claro. Fuera gol, tío. Vaya, lo han pillado fuera de juego. Hay que ser muy valiente, pero muy valiente, ¿eh? para jugar con la defensa tan arriba. Revela una cosa importante, que es actitud ofensiva. Balón largo del portero. Joel Campbell sale de la presión. Hola, tío Vidal. Buen centro, pero no tan buena definición. Liverpool ha mostrado bastantes carencias en la banda, ¿eh? y además los centrales tampoco han estado nada bien. Se han librado de una buena, me parece. La llana. Uy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. La pone desde lejos. Parece que sí, que hay contacto. Y el balón desfila delante de todos. Entramos en el tiempo de descuento. Quedan solo unos instantes. No hay tiempo para mucho más. ¡Prueba el disparo! Ha sido un gran regate. Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo. ¿eh? Fíjate lo que demuestra con esto. Algo que tiene este jugador, que es su instinto goleador. Ha estado a punto de volver a mojar. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. No hay oh. tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Bueno, Qué estamos en la final. de virtudes, paciencia y tenacidad. Nunca se rindieron y al final logran la recompensa. Hay días en los que no se puede atacar de frente, así que ante una defensa mejor cerrada, como no ahora me parece que, que a los centros desde la base. No Para sacar provecho de esta estrategia, hay que tener jugadores capaces de finalizar con calidad. Eso es clave. Regate, balón parado, control del cuerpo, capacidad de atajar. Es esa una ataque de balón. Hostia, lo mejor, tío, la subida de este, lo que más necesito. 
Joder, tío, y todos los jugadores de mierda me dan. El valle. poner a este luego meto al largo un segundo si sí me da para pagar al bardi lo malo es que ya mismo me toca el ronaldo para pagarle también <coughs> Bienvenidos a este encuentro en el Saitama Stadium 2002. Se enfrentan Bayer Leverkusen y el Fútbol Club Barcelona. Desde la cabina de comentaristas les saluda Carlos Martínez y a mi lado está Julio Maldonado. Maldini. Hola Carlos, un placer aquí estar contigo. El balón vuela. Intenta superar la defensa por bajo. Puede buscar el disparo. Que no paran de meter presión, tío. El balón Posible en este libro. De la portería. Y estrenan el marcador de este encuentro. Inauguran el marcador en los instantes iniciales. Balón templado. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. La jugada que se está marcando por la derecha promete. Joel Campbell mete un centro. Jiménez lo recupera. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Balón templado. Ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Se le quedó corto ese balón, ¿eh? la mirada que le ha soltado a su compañero. Y le hacen falta. Como era de esperar, una tarjeta amarilla. Alessandro. La recibe Cristiano Ronaldo. Es falta. Y el Nanti. árbitro concede un tiro libre. <coughs> Joder, tío. Ya empezamos ventándose de la falta, tío. Lejos. Perdiendo, ¿eh? Bueno, el hombre del tiempo dijo que iba a llover y llueve. Joel Campbell realiza una incursión por la derecha. Se ha abortado el peligro desviando a tiempo. Están quedando muy atrás los muñecos, tío, cuando tendrían que ser mejores, tío. No lo entiendo. Lleva un peligro inmenso en las jugadas a balón parado, eh. Pero claro, a ver quién le pone el cascabel al gato. Yo me lo pensaría dos veces si estuviese en el campo. Y cuelga la bola. Gran salto, pero no ha podido dirigir el cabezazo. Había muchas opciones, pero muchas, de remate en el área. La estrategia ofensiva les está funcionando. Encuentra bien a Joel Campbell. Corner, la defensa estuvo muy bien. No era mala idea, pero el golpeo no ha sido nada bueno. Pero si no le he dado. Es un muy buen disparo a pesar de la presión del defensa, pero se le ha ido. Madre mía, qué suerte, Dios. Va 
un Garglinger. La manda al quinto pino. Cambia hacia la otra banda. Abre espacios a una banda. Falta. La acción ha sido clara. La desliza a través de la defensa. Velarapi. No hay tiempo ni a pasar la pelota, tío. No hay tiempo ni a reaccionar, macho. ¡No! Menos mal que no estaba atento. Juan. Un balón largo buscando amplitud. ¡Allá va el centro! Puto Vidal, este es más malo el cabrón. Justo delante de la portería las y la falla, opinión, eh. Bacala. De las buenas. Uy, ¿Por qué te quedas pillado para arriba, que tío? Siempre pasa, tío. En el FIFA igual, ¿sabes? Como no, pilla un balón, se queda tirando para arriba, para arriba. La y ya que hay en estos juegos, tío. Menudo avance se ha marcado con la pelota. ¿Y ahora qué? Balón largo del portero. Aleix Vidal. Un pase realmente fuerte hacia arriba. La verdad es que no la defensa lo tenía huecos, bien controlado tío. en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio Puto para tirarse esto. a correr. El portero la manda lejos. Uy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado que son mejores, de apuros. Claro. Y abre la banda. No se nota Bardi, eh, me cago en la puta. Es que es el mejor que tengo, tío. Pase a la banda izquierda. Golpea el esférico hacia la frontal. Busca la volea. Es que hemos visto, no se lo piensan dos veces a la hora de disparar, eh. Si lo ve claro y cuenta con espacio suficiente, ¿por qué no intentarlo? Es un brazo. La pone desde lejos. Es que están en todas, tío. Dejadme hacer algo, macho. Así no hay quien gane nada, tío. Vamos. Están todas, tío. Se va arriba. Abre el campo. Me va a pasar lo de siempre, tío. Hasta que no se canse, no, no voy a poder tirar con el equipo, ¿sabes? Carlos Carbonero. A ver quién aparece para recibirla. ¿Qué cojones, tío. Entradlo a este cabrón. Esa entrada le ha costado la falta. Ayer Leverkusen cuenta con dos hombres amonestados. Si aprovechan esta ocasión, pueden cambiar las cosas antes del descanso. Intenta colar ese balón. Y retrasa de nuevo hacia el portero. Jiménez. Suena el pitido del árbitro. Final de la primera mitad. Hemos visto hasta ahora un buen partido. Vamos a ver enseguida la segunda mitad. Parecen algo negados de cada gol, pero están jugando bien. ¿eh? Tampoco han tenido mucha suerte y por eso van por detrás del marcador. Estoy seguro de que aún podrán remontar. Vamos a vivir los segundos 45 minutos. Barcelona no debe rasgarse las vestiduras, ¿eh? porque aún quedan 45 minutos. Pero ojo, sabe de sobra una cosa. Necesita reaccionar. Reaccionar, esa es la palabra. Cuanto antes, además, ¿eh? para encarrilar las cosas. Y ahí llega el pase. Una muy buena parada. Hombre, no Joder. Una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Una cosa está clara, ¿eh? que la bueno, tiene que, que meter con la pelota la dentro de la puerta. La, no la has disparado ahí, tío. Y ahí parado mirando las palometas, el pavo. La pelota traspasó la línea. Ese balón no va a llegar a su destino. Largo estas de las tuyas. La pone. 
Cristiano Ronaldo decide jugarla atrás. Ahora, ahora, ahora. Joel Campbell. Entra la bola hacia la frontal. Termina así la dado. Ahora el Ronaldo en automático. También es otro fallo que tiene el juego, tío. En vez de ponerte que está más sí, cerca, a veces te pone que está más lejos. Para conseguir espacios. Entra el segundo palo. Ese centro no llega a ningún lado. Cristiano Ronaldo. Uf, no más que tengo uno con calidad, porque los demás, madre mía, no te van a hacer nada, ¿sabes? Cristiano Ronaldo. Bueno, Han demostrado más. tener gran aplomo, sobre todo. Y no me atrevería a apostar en su contra en este partido ya, ¿eh? Le ha pegado también que nos ha hipnotizado. Parece que tenía muy claro lo que iba a hacer desde que cogió la pelota, ¿eh? No lo ha dudado ni un momento. Ha puesto la mira en la portería y ha marcado un tanto espectacular. El partido se reanuda con tablas en el marcador. Si sigue así, de verdad, esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes. Y es saque lateral. Hay movimiento en la banda. Parece que va a haber un cambio. Eso es saque lateral. La cuelga. El balón sale rebotado del larguero. Me he hecho caquitas. La manda arriba. La tiene. Un corte providencial. Pelotazo en largo. Es el tipo de defensa que pone al otro entrenador de los nervios. ¿Ves? Ya te lo decía yo. Está claro que no quieren volver a cometer el mismo error. ¿eh? Van a dejarse Ay, la mía, para que me está costando llegar a este pavo. Defensa despeja ese centro. Ha bajado muy bien a defender. El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo. Y yo creo que cada vez veremos más jugadores así. Velarapi eleva el balón con gran clase. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área. Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda. Bueno, tampoco es cuestión de dejarle tan claro a tu adversario que le tienes pánico. Pero supongo que si les funciona, bienvenido sea. A largo. Aunque te digo una cosa, lo dudo, ¿eh? Ha sido manos. Alex Vidal. Hostia. Alessandro. Belarabi se hace con ella. Balón templado. Es imposible, tío. Te rozan y te tiran al suelo, tío. Eres... Qué un papel, tío, un muñeco. El campo en cuanto el árbitro autorice el relevo. La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido. Así que el técnico para mí ha hecho bien. Es que madre mía, tío. Nada te pillan. Pelotazo en largo hacia adelante. La controla Cristiano Ronaldo. Dentro de Ronaldo. Largo. Llega el testarazo. Busca el remate. No ha conseguido materializar la ocasión. Estoy seguro que la tensión que se percibe en el ambiente les ha afectado. Está claro que esa ocasión le habría metido 9 de cada 10 veces. El tío. Puso el balón al área, pero no encontró remate. La cuelga rápido. Joel Campbell. Sale de la presión. Vaya golazo. Jodido largo. Así se culmina la gran remontada. Ahí hemos visto una cosa, eh. Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. Es que nunca se les puede dar por perdidos, ¿eh? Han conseguido remontar y conservan las opciones. Ahora, ojo, ¿eh? Tienen que seguir peleando. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. 
Juan la manda arriba. Mal, ha pitado pues una sí, falta, sí, un milagro. Ayer Leverkusen tiene a tres de sus jugadores apercibidos. La pone. Ha conseguido desviar el centro. Ocasión clara. ¡Qué providencial parada! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. El Arabi la manda en largo. Buen balón al área. Desde ahí puede entrar. Parece que sí, que hay contacto. ¡Qué buen control! Oye, la defensa tío. se las está apañando muy bien. El peligro ha pasado. Bueno. Y aquí está el pitido final. Qué exhibición de virtudes, paciencia y tenacidad. Nunca se rindieron y al final logran la recompensa. Hay días en los que no se puede atacar de frente, así que ante una defensa cerrada no hay nada mejor que recurrir a los centros desde la banda. A ver qué ha subido este. Pase raso, finalizado alto. Hostia, lo que me hace falta es cuerpo. Son defensa, potencia de tiro. Vale, bueno, bueno. <coughs> Que lo sabía, tío. <risa> Madre mía, tío, si es que me habéis arruinado. Seis mil ochocientos. No sé con Ronaldo. mucho con los suelos tendrían que en el juego si es que casi que te llega para coger un y pagar un jugador y pagar y así vas Uzbekistán Y yo volé de él. Esto de uno, tío. Si es que, madre mía, más mala suerte no se puede tener, tío. Para ser malo no está mal, ¿eh? No está nada mal. Porque claro, tienes que subirlo y todo, y yo paso.
Bueno, mientras le pago al otro... Bueno, da igual. Pues no va a pagar al otro. Ah, que se ha lesionado. Jodiendo, pero bien, eh, tío. Con los putos sueldos estos, no te da ni para pagarles casi, tío. Al final voy a tener que vender a Ronaldo a este paso. Es que encima, como juego aquí, me van, a me van a ganar. Pero no tengo equipo para jugar contra esta gente. De momento lo vamos por aquí, ¿vale, gente? Pues nada, nos vemos.